সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারো ফিরে আসলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন আজকের আলাপনে আমরা কথা বলছি ডক্টর ফারজানা নাহিদের সাথে তার জীবনের যে অর্জন জীবনকে নিয়ে তিনি কিভাবে এই অর্জনগুলো আমাদের সামনে আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন কি অর্জন করেছেন এবং এই অর্জনের মাধ্যমে তিনি কি যে যে বিষয়গুলো তিনি জেনেছেন তার জীবন থেকে সেই বিষয়গুলো আমাদের আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর ফারজানাকে ডক্টর ফারজানা আপনার আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে যে আমরা জানতে পারছি যে বাংলাদেশের যে এই যে গ্রুপগুলো নিয়ে আপনি রিসার্চ করলেন যে গ্রুপগুলো বাংলাদেশে প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে যে সময়ে ওনারা উঠে এসেছেন এখন বর্তমান সময় আমরা চিন্তা করলে অনেকেই আমরা দেখি কিন্তু ওনাদের মধ্যে ওনাদের মধ্যে যে একটা নৈপুণ্য যে যে ব্যবসায়ীদের যে একটা বৈশিষ্ট্য ছোট থেকে যেমন যেটা আকিজ গ্রুপের আকিজ উদ্দিনের কথা বললেন যে উনি বিভিন্ন ওনার ব্র্যান্ডকে উনি ক্রিয়েট করার জন্য অন্যান্য ব্র্যান্ডকে টেস্ট করেছেন এবং টেস্ট করার পরে উনি নিজে একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করে আজকে উনি ওয়ান অফ দি সাকসেসফুল অ্যান্ড টপ কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এবং আমরা জানি ব্যাক্সিমকো স্কোয়ার হ্যাঁ এই ধরনের অনেক কোম্পানি বিশেষ করে আমি আপনার সাথে এই বিষয়টি শেয়ার করতে চাচ্ছি যে যেহেতু আপনি এখন লন্ডনে আছেন লন্ডনে আপনি একটি ভিজিটে আসছেন একটি কনফারেন্সে জয়েন করেছেন অনেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে ওয়াই ওয়াই ইউ ফ্রম যেটা আপনি ইতিমধ্যে বললেন যে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ সামওয়ান প্রবলি আস্ক ইউ যে হুইচ পার্ট অফ বাংলাদেশ আমাদের মনে হয় কি যে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ব্র্যান্ড করা যেত যেখানেই যাচ্ছি যেটা পছন্দ হচ্ছে আমার কাপড় এবং এবং আপনি জেনে থাকবেন যে ক্রিকেট ফুটবল যে জার্সিটা বানানো হয়েছে সেটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সো এই বাংলাদেশের যে মানে মজুরি সেটা কিন্তু অনেক কম কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের এই গার্মেন্ট শিল্পকে ব্যবহার করে অন্যান্য দেশ লাভবান হচ্ছে তো দ্রুপ শুধু শুধু গার্মেন্ট শিল্প ছাড়াও কিন্তু আমাদের আরো ইন্ডাস্ট্রিজ আছে যেগুলো হাইলাইটেড হয় হাইলাইট হওয়া প্রয়োজন শিপিং বলেন শিপিং এর নতুন ইলেকট্রনিক্স বলেন ফিশিং বলেন ফার্মাসিউটিক্যালস ফার্মাসিউটিক্যালস অবশ্যই আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস যে প্রোডাক্টস গুলো এগুলো কিন্তু খুবই মানে মেডিসিন আপনি যদি ফ্যাক্টরিজ গুলো কখন আপনার মানে সম্ভব হয় ভিজিট করবেন এই যে স্কয়ার এন্ড ভ্যাকসিমকো ফার্মা আমি তাদের ফ্যাক্টরি ভিজিট করেছি মানে দেখার মতো এবং তাদের প্রোডাক্টস গুলো কিন্তু আমার ধারণা কোথাও এখানে হাইলাইটেড হচ্ছে না ঠিক মতো বা এনাফ হচ্ছে না হয়তো আইটি সেক্টরও তো বাংলাদেশে অবশ্যই আইটি সেক্টর ইজ গ্রুমিং লাইক এনিথিং অফ কোর্স অনেক ভালো করছে আমরা যদিও ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ার সাথে কম্পিট করে এখনো ওই পর্যায়ে আসতে পারে বাট আপনি যদি কম্পেয়ার করেন লাইক এখন ই কমার্স ই কমার্স তো আমাদের এখানে যদি ইটস এন ন্যাশন স্টেজ বাট স্টিল আমাদের ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক আপনি পাননি এটা সো দশ বছর আগে ছিল না এখন হচ্ছে সো দিজ আর ডেভেলপিং এবং এগুলোতে একটু অ্যাটেনশন দরকার আমি বলবো যে অ্যাটেনশন পেলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি এটা তো আমাদের এই বিজনেস গ্রুপগুলাই যথেষ্ট প্রমাণ এবং আপনি যে বলছিলেন যে ফ্যামিলি বিজনেস ডেভেলপ করতে এবং সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কি মানে তাদের ইয়েটা কি দর মানে হওয়া উচিত এনাদের পিছনে গল্পটা কি মানে ভেরিয়েবলসগুলো আর কি ডেফিনেটলি আমি বলবো যে আমাদের সোসাইটি যেটা আমরা যে ফ্যামিলি ওয়াইজ এখনো আমরা বাবা মাকে যে সম্মান করি এটা কিন্তু এখনো আমাদের আছে এবং যেটাকে আমরা বলি জয়েন্ট ফ্যামিলি কালচার যদি আস্তে আস্তে এটা চলে যায় একান্নবর্তী পরিবার এটা কিন্তু একটা ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন যেটার জন্য এই ফ্যামিলি বিজনেসগুলো এখনো ইনট্যাক্ট এবং একটা ফ্যামিলি বিজনেস যখন সাকসেসফুল হয় তাদের মানে ফ্যামিলিকে ইনট্যাক্ট রাখাটা খুব জরুরি বিজনেসটাকে ইনট্যাক্ট করা বিকজ ইটস together mm-hmm. ebong family business ki it's an extension of mm-hmm. the family family members er eta ke rakhche to onara jara eta ke generation upor generation eta ke sustain korchen mm-hmm. tara je rokom business e successful tara tader protteker family er eta motamoti ami jani mm-hmm. je tara family wise khub intact tader ekhono tara eki uh, khawar table e onara 3 4 jan je jara jara beche achen mm-hmm. tara ekshathe khawa dawa koren সবার রিলেশনশিপ একেবারে মানে খুবই 
মানে একেবারে ফাইন টিউন এবং এটা খুব জরুরি কারণ ওনারা বলেন যে বিজনেস তো আমাদের ফ্যামিলিটাকে রাখার জন্য মানে আমরা আছি দেখি আমাদের বিজনেসটা আছে তো একসাথে থাকার জন্য তো ওটাকেও রাখা জরুরি তো বিজনেসের সাথে যেমন ফ্যামিলি रिलेटेड ফ্যামিলির সাথে বিজনেসটা रिलेटेड এতে এতে সুবিধাটা হয় কি যেমন ধরেন আমরা এটা চিন্তা করি বা আপনি হয়তো বা চিন্তা করে থাকবেন বিশেষ করে যে এক জায়গায় আমরা কাজ করি আমাদের ফ্যামিলি একটি গ্যাদারিং আছে সো আমাদের আমাদের কাজে ছুটি দিতে হচ্ছে কিন্তু যদি ফ্যামিলি বিজনেসটাই ওইভাবে গ্যাদারিং করা যায় তাহলে এখানে একটা ডেফিনেটলি একটা সৌন্দর্য থাকে যে একদিন বাবা কাজে গেলেন ছেলে আসলো জেনারেশন টু জেনারেশন এবং ফ্যামিলি হুয়েভার প্রবলি ডটার ওয়াইফ কম্বাইন্ড কিন্তু তারা কিন্তু খুব প্রফেশনাল আপনি যেটা বলছেন যে এখানে এরকম কিন্তু হয় না মানে এনাদের এখানে হয়নি যে বাবা পারেনি ছেলে করছে না দে আর ভেরি প্রফেশনাল তার মানে একটা এমপ্লয়কে রাখলে ওনারা যেভাবে বিহেভ করবেন ওনারা কিন্তু এই যে এনাদের গল্প যদি আপনি শুনেন এনারা কিন্তু শুরু করেছেন মানে নিজের ছেলেকে নিয়েছেন ইয়েতে মনোয়ার মনোয়ার হোসেন যিনি ওনারা কিন্তু শুরু করেছেন একেবারে ট্রেনি হিসেবে একজন ট্রেনি যেভাবে নেয় এইভাবে শিখিয়েছেন আপনি আকিজ যদি বলেন ওনার ছেলেকে উনি প্রথমে ট্রাক হ্যান্ডলিং করতে দিয়েছিলেন মানে ওইভাবে যে ডেলিভারি কিভাবে করা হয় তো এই যে এই ধরনের এটাকে বলে রিয়েল বিজনেসম্যান তার মানে আমি আমার ছেলেকে শুধু পজিশনে বসানোর জন্য না আমি যেহেতু চাই যে আমার বিজনেস আমার একটা ভিশন আছে যে আমার এই বিজনেসটাকে আমি যেভাবে দেখছি আমার বাচ্চার মতো আমার ছেলে ওটাকে ওভাবেই নিবে পাসিং থ্রু দি জেনারেশন নট অনলি দি বিজনেস বাট অলসো দি অন্টারপ্রেনর স্কিলস যে আমার যে স্কিলসগুলো আছে এটা খুব জরুরি যে এই স্কিলগুলো আমার ভিশনগুলো সেম ওয়েতে পাস করবে সো তাহলে আমি যেভাবে আমার বিজনেসটাকে আগলায় রাখছি আমার বাচ্চাও সেভাবে হবে অবশ্যই আপডেটেড হবে টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে আমি আরও র্যাশনাল ওয়েতে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে যে নতুন জিনিস আসবে কিন্তু হ্যাভিং সেইড দ্যাট যে ওটার ভিতরে মানে এভাবে চিন্তা করা যে র্যাশনাল ওয়েতে এবং বিজনেসের সাথে পার্সোনাল রিজনটাকে ইস্যুসগুলোকে একসাথে না করা এটা খুব জরুরি যে আমরা অনেক সময় পার্সোনাল ইস্যুস মিলিয়ে ফেলি যে বিজনেসের মধ্যে এটা তো আমার বাবাই এটা তো আমার বোন কিন্তু এটা যেহেতু ওনারা করেন না বিশ্বাস করি এবং ওইভাবে আমরা নিজেকে বা আমাদের যারা আমরা যারা উঠে এসেছি বা আমাদের পরিবারে যারা আছেন তারাও নিজেকে এভাবে ঘটে তোলার চেষ্টা করেন বাট একজন ফারজানা নাহিদ থেকে একজন ডক্টর ফারজানা হয়ে ওঠার পেছনে নিশ্চয়ই একজনের ইন্সপাইরেশন আছে সো সেটা কি ছিল অবশ্যই ইন্সপাইরেশন আছে ইন্সপাইরেশন ছাড়া তো আসলে জীবনই হয় না মোটিভেশন ইন্সপিরেশন অবশ্যই আমি আসলে খুবই ফর্চুনেট বলবো কারণ আমি এমন একটা পরিবারে জন্মেছি আমি যদিও সবচেয়ে ছোট চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট খুবই আদরের বাবা মার এবং আমার তিন বোনের তো অনেক আদরে বড় হয়েছি এবং অনেক অ্যাটেনশন সবচেয়ে বেশি অ্যাটেনশন পেয়েছি আমার এবং যেটা হয়েছে যে তারপরে যে জীবনসঙ্গী পেয়েছে এটা আমার আমার নিজের পছন্দ করা জীবনসঙ্গী তো সেটাও সেও আমাকে ইন্সপায়ার করেছে থ্রু আউট হিজ লাইফ এবং আমার স্টোরিটা আসলে ওখান থেকেই শুরু যদি আপনি আমার গল্প শুনতে চান যে হ্যাঁ পড়াশোনা করছিলাম সবই যেরকম একটা নর্মাল যেভাবে হয় সবসময় প্রিভিলেজড একটা ফ্যামিলিতে ছিলাম সবসময় প্রবলেম বলতে তেমন কিছু বুঝিনি কারণ আমাকে বোঝানোর আগে বাবা মা নিয়ে নিয়েছে প্রবলেমস মানে হয়তো প্রবলেমস ছিল অবশ্যই একটা পরিবারে অনেক কিছু আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে ডাউন্সগুলো কখনো আমার পর্যন্ত আসেনি বাবা মা তারপরে বড় তিন বোন তো আমার বিয়ে হয়েছে যখন তখন আমি যে ফার্স্ট ইয়ার আমার টু থাউজেন্ড ওয়ানে বিয়ে হয়েছে আমি তখন টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ও বিবিএর ফার্স্ট ইয়ারের তো তখন বিয়ের ঠিক এক বছর পরে আমার হাজব্যান্ডের ক্যান্সার ধরা পড়ে এটা হচ্ছে হজকিনস লিম্ফোমা এবং থার্ড স্টেজ ক্যান্সার ওটা ওটা হচ্ছে হজকিনসের লাস্ট স্টেজ ফাইনাল স্টেজ ফাইনাল স্টেজ তো এবং আমি তো বাইশ বছর ছিলাম আমার বয়স ছিল বাইশ আমার হাজব্যান্ডের ছিল উনত্রিশ টোয়েন্টি নাইন সো বোথ অফ আস ওয়ার টু ইয়াং টু ইউ নো আর এবং তখন ওই সময় ক্যান্সারটাকে আমরা আসলে ক্যান্সার মানে কি বুঝিনি সিনেমা ছাড়া আসলে দেখা হয়নি তো স্বাভাবিক খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং তখন এবং ডক্টর বলেছিল যে ফিফটি ফিফটি চান্স হয়তো বাঁচবে তো আমি আসলে যেই ফ্যামিলি থেকে এসছি আমার বাবার থেকে একটা জিনিস শিখেছি যে প্রবলেম আসবেই লাইফে এটা ঠিক তো আসলে ওটা ঘাবড়ে যেতে নাই মানে ইউ হ্যাভ টু ফেস ইট সাম হাউ হ্যাভ টু ফেস ইট তো আমি যখন প্রথম এটাই হলো আমার 
জীবনের প্রথম একটা প্রথম প্রথম ধাক্কা তো তখন আমার বাবা কি আমার বাবাই ছিল মেজর আমার ওয়াল যেখানে কি আমি ধাক্কাটা খেয়ে বললাম যে আমি তো পারবো না বললো পারবা এবং আমাকে আমার বাবা সেমিস্টার গ্যাপও দিত মানে ড্রপ দিতে দেননি আমি ওটা সেমিস্টার রেখেই আমি ওটাকে চালিয়েছি এবং আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে মুম্বাইতে তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওখানে কেমোথেরাপি হয়েছে টুয়েলভ সাইকেল এবং তারপরে রেডিয়েশন হয়েছে কারণ তার অনেক অ্যাডভান্স স্টেজ ক্যান্সার ছিল রেডিয়েশন দিয়ে দিকে একটা মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং ওখানে সে মুম্বাইতে ষোলো দিন একটা আইসিউতে ছিল আমি ওখানে ছিলাম তো এই যে স্টেজগুলো পার করেছে এবং তারপরে ওটার পরে কিছুদিন ভালো ছিল বেশ কয়েক বছর কিন্তু তখন ওই যে হার্টটা এফেক্ট হলো এটা আসলে কেমোথেরাপির একটা সাইড এফেক্ট তারপর কি কয়েক বছর ভালো ছিল এবং তারপরে আমার একটা বাচ্চা হলো আমার একটা মেয়ে আছে আমি তো তার পাশে দাঁড়ানো ফিজিক্যালি তো নিচ্ছেন উনি তো উনি যখন নিতেন এবং খুব স্পোর্টিংলি যে ওকে হয়তো আমি কালকে বাঁচবো না বাট লেটস টেক লাইফ ওয়ান ডে অ্যাট এ টাইম ওর কথা ছিল এটা যে আজকে বাঁচছি লেটস লিভ টুডে কালকে কালকে দেখা ওখান থেকে আমার শেখাটা ডেভেলপ করলো আমি একটু ম্যাচুর্ড হওয়া শুরু করলাম এই জন্য বলছি ম্যাচুর্ড কারণ আগে তো আসলে বুঝিনি সেখান থেকে আস্তে আস্তে এই জার্নিটা একসাথে ক্রাইসিস অনেক কিছু এবং কেমোথেরাপি এগুলোর অনেক সাইড এফেক্টস থাকে অনেক কিছু বাট আল্লাহ রহমত যে ও রিকভার করলো ফুললি এবং এই জন্য আমার আমি একটা আমার বাচ্চা হলো দু হাজার এবং ঠিক আমার বাচ্চার হওয়ার এক বছরের মাথায় আরেকটা হার্ট অ্যাটাক হলো আমার হাজব্যান্ডের কারণ ওর হার্টটা তখন আসলে একটু দুর্বল হয়ে গেছিল সেখানে হার্ট অ্যাটাক হলো এবং তারপরেও ও ভালোই ছিল হেলদি ছিল তারপর ওর বিজনেসের জন্য এর মধ্যে তো আমি বিবিএ পাস করলাম এর ভিতরেই বিবিএ পাস করলাম আমার এম বিএ শেষ হয়ে গেছিল আমি চাকরিতে ঢুকেছিলাম একটালে কাজ করতাম আমার মেয়েটা হওয়ার পরে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই কারণ আমার মেয়েকে অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য কারণ আমার মেয়ে আবার প্রি ম্যাচিউর হয় সাড়ে সাত মাসে হয়ে গেছিল সো ওর অ্যাটেনশন দরকার ছিল তারপরে আমার হাজব্যান্ডের সেকেন্ড এই হার্ট অ্যাটাক হলো তারপর ভালোই ছিল তারপর ওর বিজনেসের পারপাসে আমাদেরকে চলে যেতে হলো মালয়েশিয়া দুই হাজার বারোতে তো মালয়েশিয়াতে যাওয়ার পর প্রথম দুই তিন বছর চলছিল কিন্তু ওর শরীর তো ওরকমভাবে ছিল না অত সাপোর্ট করে মানে ওরকম হেলদি ছিল না ওইভাবে আমি চালছিলাম এবং পিএইচডি শুরু করলাম যখন ঠিক তার ছয় মাস পরে আমার বাবা মারা গেলেন ওটা আমার জন্য অনেক আরেকটা বড় ধাক্কা কারণ আমার বাবাই আমাকে এত বছর পুরোপুরি মেন্টাল সাপোর্টটা যাকে বলে আমি আমার বাবার থেকে পেয়েছিলাম তো তখন আরেকবার মনে হলো যে মনে হয় পারবো না আর উঠে দাঁড়াতে আবারও পারলাম কোনো না কোনোভাবে আবারই হয়তো ইন্সপিরেশন অবশ্যই মোটিভেশন ইন্সপিরেশন তার শিক্ষাটা আমার ভিতরে ছিল যে ঘাবড়ায় ঘাবড়ে লাভ কোনো লাভ নেই আইদার ইউ কুইট অর ইউ সারভাইভ তুমি মাঝখানে থাকতে পারবা না নয় তুমি ফাইট করবা লাইফের সাথে অথবা কুইট করবা এবং কুইট করাটা হচ্ছে খুব ইজি একটা ওয়ে লাইফে ছেড়ে দিলাম হাফ ছেড়ে বেঁচে গেলাম ধন্যবাদ ব্রেকের পরে কথাগুলো শুনব ইন্সপাইরেশন এবং খুবই ইমোশনাল সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি আরেকটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে আসি আমাদের সাথেই থাকবেন